Hello friends, welcome to Techno Science Club. Specific heat is the amount of heat per unit mass required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Specific heat law, another activity, activity number 6 in textbook. Take a 1 kg of water in a test tube. 1 kg of water. And take a 250 grams of water in another test tube, another beaker, 250 grams, 1 kg of water and 250 grams of water, take it in two test tubes and put a thermometer in each uh, beaker, note down the initial uh, temperatures of the thermometer, initial temperatures of the thermometers will be 35 degree centigrade or 35 degree centigrade and starts heating by the Bunsen burner or uh, any type of heating equipment starting heating Heat switch and start with them. Starts heating at a time. Same time heat switch and start with Initial temperatures are 35 degrees centigrade and 35 degrees centigrade. But uh, mass, uh, here the mass is 1 kg. Mass of water is 1 kg. And here the mass of uh, water is uh, 250 grams. Mass is different in uh, two beakers. But uh, Temperatures are same, initial temperatures are same. Put the two thermometers in two beakers and start heating. Heating is uh, continuous until these two thermometers attain 60 degrees centigrade. 60 degrees centigrade. These are uh, Two beakers are heating up to these two thermometers attain 60 degrees centigrade. 60 degrees centigrade daka thermometers reading ochche daka heat che down. Aap After the 60, uh, 60 degrees centigrade che daaniki. In first beaker, the thermometer is uh, the temperature of thermometer is rising. After attain 60 degrees, the heat will be stopped and note down the time taken to attain 60 degrees centigrade. 60 degrees centigrade daka cheradaniki, 60 degrees centigrade daka water heat change. 1 kg water is heated up to 60 degrees and note down the time to take 60 degrees heat cheradaniki. Yenta time patindi. Note change. 60 degrees centigrade. So, E beaker kuda 250 grams of uh, water. The beaker containing 250 grams of water is also heated up to 60 degrees centigrade and note down the time taken to attain 60 degrees centigrade. For example, this time taken is uh, 5 minutes. 5 minutes I take. This time taken is a uh, 20 minutes. So, mass is 250 grams and time taken to attain 60 degrees centigrade is a 5 minutes. Here, mass is 1 kg and time taken to attain 60 degrees is 20 minutes. Rendu on the lay of 250 grams of water, 60 degrees rise of Adaniki, 5 minutes per day. 1 kg of water, 60 degrees rise of Adaniki, 20 minutes per day. 
by this activity we can confirm that mass and temperature these two are directly proportional the mass is higher the heat will be higher the time is higher so mass ekuga unte heat kuda ekuga untundi mass and heat these two are directly proportional to each other when mass is higher that uh, water needs higher temperature to attain 60 degrees the mass is lower that water has a lower heat to attain 60 degrees centigrade takkuva mass unte takkuva heat avasaram avutundi ekkuva mass unte ekkuva heat avasaram avutundi adi 60 degrees ki reach avadaniki rendu kuda 60 degrees ay kaani ikkada mass ekkuva untundi ikkada mass takkuva undadam valla ekkuva heat avalsa vachindi mass ekkuva unte so mass and heat these two are directly proportional to each other so q is directly proportional to m so heat is directly proportional to mass and suppose by this activity we confirm that heat is directly proportional to mass and by this activity we can also confirm that heat is directly proportional to change in temperature by starting heating the initial temperature is 35 after 1 minute the rise in temperature to 40 degrees after 1 minute after 2 minutes there is a 45 degree centigrade after 3 minutes 50 degree centigrade there is a change in temperature by the time interval time interval mare koddi one oka minute oka minute peche perige koldi time perige koldi temperature lo change ostundi this change in temperature the change in temperature is denoted by the letter delta t delta triangle shape lo untundi this is delta t delta t is the change in temperature by the time interval time tho paatu ga చేంజ్ అవుతున్నటువంటి టెంపరేచర్ ని డినోట్ చేస్తుంది డెల్టా టి సో డెల్టా టి ఇలా టైమ్ ఇంటర్వెల్ తో పాటుగా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ద డెల్టా టి సో డెల్టా టి అనేది హీట్ ఎక్కువగా ఉంటేనే కదా టైమ్ టెంపరేచర్ లో చేంజ్ వచ్చేది దెర్ ఇస్ ఎ హీట్ హీట్ ఈస్ హయ్యర్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ హీట్ ఈస్ లోయర్ దెర్ ఇస్ నో change in temperature so change in temperature is also directly proportional to the heat heat mariyu change of temperature rendu kuda oka dani tho okati anuloma anupatham lo directly proportional ga untayi ekkuva heat isthe ekkuva temperature maarutundi takku heat isthe temperature takku untundi ee rendu equations ni q is directly proportional to m and q is directly proportional to delta t these two equations by these two equations we can write that q is a directly proportional to m delta t q is directly proportional to m delta t by combining these two equation because of q is proportional to m and q is a directly proportional to delta t by combining these two equations q is directly proportional to m delta t uh you know the basic rule that is uh, to remove the direct proportional symbol to remove the proportional symbol proportional symbol ni tisi veyali ante oka constant ni pettali that is the rule so manaku oka equation kavali uh, because we have an equation to specific heat to measure the specific heat we have an equation or a, we have uh, ఏ ఫార్ములా కావాలి మనకి సో టు రిమూవ్ దీస్ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ వీ కెన్ రైట్ వీ కెన్ పుట్ ఏ కాన్స్టెంట్ దట్ కాన్స్టెంట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఎం డెల్టా టి దిస్ ఎస్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేట్ specific heat of uh, water this s is called specific heat of water by e s okkadanne yothalaipu is equal to ki left uh, right side unchi 
ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ని తీసుకొచ్చామంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మీన్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూ మీన్స్ హీట్ ఎంత హీట్ ఇస్తున్నాం మనం అండ్ ఎం మీన్స్ మాస్ ఆ వాటర్ ఎంత బరువు ఉంది ఎంత మాస్ ఉంది అండ్ డెల్టా టీ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత చేంజ్ అయింది థర్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీకి వచ్చింది ఎంత చేంజ్ అయింది సిక్స్టీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా టీ వాల్యూ అది సిక్స్టీలోంచి థర్టీ ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి వాల్యూ డెల్టా టీ వస్తుంది ఎంఏమో వన్ లీటర్ ఆ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నువ్వు ఏదైనా తీసుకో అండ్ క్యూ ఈజ్ ద ఎంత హీట్ ఇచ్చావు మనం అండ్ అది ఈజ్ దస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ హీట్ మనకి ఇస్తారు మాస్ ఇస్తారు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్తారు ప్రాబ్లంలో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎన్ డెల్టా టీ దర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ టు ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఈస్ అ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రతి సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్కి కూడా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటుంది ప్రతి లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్కి కూడా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటుంది ద వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎప్పుడు కూడా వన్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ వన్ ఆల్వేస్ వన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్